भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय Então, lendo o Shumar de Bhagavatam. Capítulo 10 ah, Os passatempos do Supremo Senhor Ramachandra. Esse décimo capítulo... Descreve como o Senhor Ramachandra apareceu na dinastia de Maharaj Katwanga. Narra também as atividades do Senhor, contando como ele matou Ravana e retornou a Yodhya, a capital do seu reino. O filho de Maharaj Katwanga foi de Igrabarro, cujo filho foi Rago. O filho de Rago foi Adja. O filho de Adja foi Dasarata. E o filho de Dasarata foi o Senhor Ramachandra a suprema personalidade de Deus. Quando em sua plena expansão quádrupla, como o Senhor Ramachandra, Lakshmana, Bharata, Satrugda, o Senhor desceu a este mundo. Grandes sábios como Valmiki, os quais conhecia de fato a verdade absoluta, descreveram seus passatempos transcendentais. Shilala Sukadeva Goswami narra esses passatempos resumidamente. O Senhor Ramachandra partiu com Vishwamitra e matou Rakshasas como Marika, após quebrar a, o forte e rígido arco chamado Haradano, o Senhor casou-se com Mansita e acabou com o prestígio de Parashurama. Em obediência à ordem de seu pai, ele seguiu para a floresta, acompanhado de Lakshmana e Sita. Lá cortou o nariz da, de Supamaka e matou os associados de Ravana, encabeçados por Kara e Dushana. Ao raptar Sita Devi, o demônio Ravana começou a sofrer seus infortúnios. Quando o Marisha assumiu a forma de um veado de ouro, o Senhor Ramachandra saiu no encalço do veado para satisfazer a Sita Devi, entregando-lhe aquele animal. Porém, nesse interim, Ravana aproveitou-se da ausência do Senhor e raptou -a. Após Sita Devi ser raptada, o Senhor Ramachandra, acompanhado de Lakshmana, buscou -a por toda a floresta. No decorrer dessa busca, eles encontraram-se com Jayatayu. Então o Senhor matou o demônio Kabanda e o comandante Vali e estabeleceu uma relação amistosa com Sugriva. Após organizar uma força militar composta de macacos e seguir com eles para Berama, o Senhor esperou a chegada de Samudra, o oceano personificado. Quando, porém, viu que Samudra não vinha, o Senhor, o amo de Samudra, ficou irado. Então Samudra veio ao Senhor com muita pressa e se rendeu a ele, desejando ajudá-lo de todas as maneiras. Daí, o Senhor tentou construir uma ponte sobre o oceano. E seguindo o conselho de Vibhishana, ele atacou Lanka, a capital de Uravana. Anteriormente, Hanuman, o servo eterno do Senhor, atiara fogo a Lanka. E agora, com a ajuda de Lakshmana, as forças do Senhor Amatyandra mataram todos os soldados dos Rakshasas. O Senhor Amatyandra pessoalmente matou Ravana. Mandou, da, mandou Dari e outras esposas lamentaram Ravana. E de acordo com a ordem do Senhor Amatyandra, Vibhishana realizou as cerimônias fúnebres de todos os mortos da família. O Senhor Amatyandra deu então a Vibhishana o direito de governar Lanka. E também concedeu-lhe vida longa. O Senhor libertou Sita dele, tirando a da floresta, a soca, colocou num aeroplano divino, de flores, e levou até a sua capital, a Ayodhya, onde foi recebido pelo seu irmão Bharata. Quando o Senhor Amachanda entrou em Ayodhya, Bharata trouxe-lhe seus tamancos. Vibhishana e Sugriva seguravam um abano e um leque. Hanuma carregava uma sombrinha. Satrugida carregava o arco e duas ajalvas, ajalvas do Senhor. E Sitadevi tinha consigo um cântaro contendo as águas dos lugares sagrados. 
Angada carregava uma espada e Jambavam Rakshara carregava um escudo. Depois que o Senhor Amachandra, acompanhado do Senhor Lakshmana e Mãe Sita Devi, entrou-se com todos os seus parentes, encontrou-se com todos os seus parentes, o grande sábio Vashista estalou no trono real. No final, o, cap o capítulo descreve suscitamente como o Senhor Amachandra governou a Yodhya. Verso 1 Shri Sukhavacha Katwangandhi Gamba Hoscha Ragotamas Pritam Shravaha Ayastata Maharaja Tasmanda Sarato Bhavad Sukadeva Goswami disse O filho de Maharaj Katwanga foi de Gabang, de Gabarro, cujo filho foi celebre. O celebre Maharaj Rago, de Maharaj Rago surgiu Aja e de Aja nasceu o grande a grande personalidade, Maharaja da Charata. Tasyam Bhagavaesham Saksak Brahmanam Hari Asena Chaturadam Prutam Pratishtam Surai Rama Lakshmanam Bharatam Satrignaiti Sagnayam Ao receber orações dos semideuses, a suprema personalidade de Deus, a própria verdade absoluta, apareceu diretamente com sua expansão e expansão, expansões de suas expansões. Seus santos nomes eram Rama, Lakshmana, Bharata e Satrugda. Como filhos de Maharaj da Charata, essas celebres encarnações apareceram então sob quatro formas. Ó oh, rei Parikshit, as atividades transcendentais do Senhor Ramachandra foram descritas por grandiosas pessoas santas que viram a verdade. Como ouviste repetidas vezes a respeito do Senhor Ramachandra, o esposo de Mãe Sita farei apenas uma descrição suscita dessas atividades. Por favor. Preste atenção. Para manter intacta a promessa feita por seu pai, o Senhor Ramachandra imediatamente abandonou a posição de rei e, acompanhado de sua esposa Mãe Sita, vagou de floresta em florestas com seus pés de lótus, que eram tão delicados a ponto de serem incapazes de suportar até mesmo o afago das palmas das mãos de Sita. O Senhor fazia-se acompanhar por Hanuma, o rei dos macacos, ou por outro o macaco, Sugriva, e pelo seu próprio irmão Caçula, o Senhor Lakshmana, ambos os quais serviam para aliviar a fadiga que ele sentia ao perambular pela floresta, tendo cortado o nariz e as orelhas de Chupanaka, deixando-a, portanto, desfigurada, o Senhor perdeu a companhia de Mãe Sita. Por conseguinte, ele ficou irado e franziu suas sobrancelhas, e com isso amedrontou o oceano, que então permitiu que o Senhor construísse uma ponte para cruzá-lo. Em seguida...